ಮಾನವ ಚರಿತ್ರೆಯ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿವೆ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತು ಕೊರೋನಾ ಬಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದೇವೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ವಿಶ್ವದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿದೆ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಐಷಾರಾಮಿ ಬದುಕನ್ನ ಬದುಕೋಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಕಷ್ಟ ಕೊರೋನಾ ಹಿಂದಿನ ಜಗತ್ತು ಕೊರೋನೋತ್ತರ ಜಗತ್ತು ಅಂತ ಎರಡು ವಿಭಾಗವನ್ನೇ ಮಾಡಿಬಿಡಬಹುದು ಹಾಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ಬಳಿಕ ಬದಲಾಗಿ ಹೋಗಲಿದೆ ಬಹುತೇಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಶಿಸಿ ಹೋಗಲಿದೆ ಉಳಿದಂತಹ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬದುಕನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ ಅಸಲಿಗೆ ಮಾನವನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋಗ ಹೀಗೆ ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಮೊದಲೇನಲ್ಲ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಮನುಕುಲದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಮಾನವನ ವಿಕಾಸದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿ ಹೊಸ ರೂಪು ರೇಷೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿವೆ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವಂಥ ಇಂಥದ್ದೇ ಕೆಲವು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೇಳಿ ರೋಮ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು ಅಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ಒನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಸಮುದ್ರಗಳ ಸುತ್ತಲ ಬಹುಪಾಲು ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾಗಿದ್ದ ರೋಮ್ನ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಲೂಸಿಯಸ್ ವೇರಸ್ ಪೂರ್ವದ ಪಾರ್ಥನಾನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ದಂಡೆತ್ತಿ ಹೋಗಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾನೆ ದಂಡೆಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದಂತಹ ಅಗಾಧ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಹೊತ್ತು ತರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವನ ಸೈನಿಕರು ತಮಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಪಿಡುಗನ್ನು ಅಂಟಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಸ್ಮಾಲ್ ಫಾಕ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಪಿಡುಗಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸೈನಿಕರು ಬಲಿಯಾಗ್ತಾರೆ ಅವರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ವೇರಸ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಸತ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಕ್ರಮೇಣ ಇಡೀ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಿಡುಗು ಹರಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹೆಣಗಳು ಉರುಳಲಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಎರಡು ಸಾವಿರಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಬಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತೆ ಆ ದುರಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಂತಹ ಆಂಟೋನೈನ್ ಹೆಸರಿಂದಲೇ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾದಂತಹ ಈ ಪಿಡುಗು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುಮಾರು ಕೋಟಿ ಜನರ ಮಾರಣ ಹೋಮ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ರೋಮ್ ಸೈನ್ಯದ ಬೆನ್ನಲು ಬನ್ನೆ ಮುರಿದು ಇಡೀ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ನಿಶಕ್ತ ಮಾಡಿತ್ತು ಅದರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಧೋಗತಿ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವೂ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ರೋಮ್ ಅದುವರೆಗೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದಿದ್ದಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೈನಿಕರಿಲ್ಲದೆ ಸೇನೆ ಬಲಹೀನವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತರದ ಗಾಲ್ ಪ್ರದೇಶದ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಜನರು ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡತೊಡಗುತ್ತಾರೆ ಸುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನ ಘೋಷಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ರೋಮ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಪತನವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ರೋಮ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಪ್ಲೇಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ಪ್ಲೇಗ್ ಕೂಡ ಮಾನವನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕೋಟಿ ಜನರನ್ನ ಬಲಿ ಪಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮಾರಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಐದ್ನೂರ ನಲ್ವತ್ತೊಂದು ನಲ್ವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ತಿಗೆ ದಾಳಿ ಇಟ್ಟಂತಹ ಜಸ್ಟಿಯನ್ ಪ್ಲೇಗ್ ಆಗ ಆಳುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ರಾಜನ ಹೆಸರಿದು ಆತನ ಮರಣ ಮೃದಂಗದ ಮೊದಲು ಸದ್ದು ಕೇಳಿದ್ದು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟಿನೋಪಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಜೆರುಸೆಲೆಂ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಯುರೋಪಿನತ್ತ ಸಾಗಿದಂತಹ ಈ ಮಾರಿಯ ತಾಂಡವ ನೃತ್ಯ ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದುವರೆದು ಈಜಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ದೇಶಗಳು ಯುರೋಪ್ನ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಹರಡಿ ಶೇಕಡಾ ನಲ್ವತ್ತರಷ್ಟು ಮಂದಿಯನ್ನ ಬಲಿ ಪಡೆದಿತ್ತು ನೂರಾರು ಹಳ್ಳಿಗಳೇ ಮಾಯವಾಗಿ
ಸೋತು ನೊಂದು ಹೋದಂಥ ಜನರಿಗೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಾಂತ್ವನ ಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಚರ್ಚುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ತನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಕಂಟಕ ಬಂದಾಗ ಮಾನವ ಹುಡುಕೊಳ್ಳೋದು ದೇವರನ್ನೇ ತಾನೆ ಅಸಲಿಗೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಬ್ಬಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾರು ಅಲ್ಲಗಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ಲೇ ಹಲವಾರು ಲಕ್ಷ ಜನರನ್ನ ಬಲಿ ಪಡೆದಿದೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಗ್ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಊರು ಊರುಗಳನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂತ ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾರತದ ಹಲವು ಹಳ್ಳಿಗಳು ಇಡೀ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಪ್ಲೇಗ್ ನಿಂದ ನಾಶವಾದಂತ ಕಥೆಗಳಿವೆ ಇನ್ನೇನು ಈ ಪ್ಲೇಗ್ ಮಾರಿ ಮರೆಯಾಯ್ತು ಮನುಷ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬಹಳನೇ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ರೋಗ ಜಂತು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಹುಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಬಲಿ ಪಶುಗಳಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದೇ ರೋಗ ಭಯದಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ ಹಿಂದೆ ಅಮ್ಮ ಪ್ಲೇಗ್ ನಂತ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ಮಾನವನ ಇತಿಹಾಸದ ಪಥ ಬದಲಾಯ್ತೋ ಹಾಗೆ ಕೊರೋನಾ ಬಳಿಕ ಕೂಡ ಮಾನವನ ಇತಿಹಾಸ ಪಥ ಬದಲಾಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಇಂಥದೇ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಪೂರ್ಣ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಿ ಆರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಒತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಹೊಸ 